Assalamualaikum Hi everyone um, For this video, I will explain about international economics Okay, International economics is the last chapter for ECO 120 and also ECO 211 Untuk ECO 120, this is the last chapter which is chapter 11 Then untuk ECO 211, this is the chapter 7 Okay, let's proceed Okay, so what is international economics? For the definitions, international trade is international refers to the exchange of goods and services between the people of two countries of the world. Okay, exchange of goods. Maksudnya dia melibatkan import and export. Transaction, uh, import dan export yang melibatkan dua lebih daripada dua negara. Okay, uh, contohnya, uh, you buy... Uh, certain goods from China, from Bangladesh, from Australia. So, that is considered as international trade. Dia melibatkan antara bangsa. Berbeza dengan internal trade, internal trade refers to the exchange of goods and services within the political boundaries of a country. Contohnya, um, you beli barang, you berada di Terengganu, membeli barang dari Kuala Lumpur ataupun dari Penang ataupun dari Johor melibatkan Malaysia sahaja dalam dalam Malaysia sahaja itu adalah internal trade ok, itu adalah perbezaan antara international dan internal trade international melibatkan luar antarabangsa, ok, luar negara kemudian we proceed to advantages and disadvantages of internal trade Apa yang dimaksudkan dengan advantageous iaitu kelebihan ataupun manfaat yang diperolehi daripada international trade. Untuk advantageous, actually this part hmm, kita boleh fikir secara logiknya. Apakah kelebihan apabila sesuatu negara menjalankan perniagaan antarabangsa? The first one is will increase this will increase world output maksudnya setiap negara dia uh, mereka akan mengeluarkan barang dengan lebih banyak okey contoh malaysia uh, sekiranya ingin mengeksport keropok leko maksudnya pengeluaran keropok leko itu perlu diber, diperbanyakkan untuk tujuan eksport Sama juga untuk setiap negara. Apabila semua negara increase dia output secara automatiknya, world output akan meningkat. Okay, that is the first uh, advantage. The second one is varieties of goods and services. Maksudnya ke sini kepelbagaian dari segi barang dan juga perkhidmatan. Uh, apa yang dimaksudkan dengan kepelbagaian sebagai contoh certain negara uh, ada yang tidak mampu untuk mengeluarkan sesuatu barang disebabkan uh, keadaan geografi ataupun uh, dari segi kemajuan teknologi dari segi uh, uh, so apabila berlakunya begitu contohnya kita tidak mampu untuk mengeluarkan buah-buahan segar sebab macam kiwi um, apple uh, cuaca di negara kita tidak membolehkan untuk uh, me, tidak membolehkan kita untuk mengeluarkan buah-buahan jadi uh, kita perlukan import kita perlu import kiwi import anggur ataupun apple daripada luar negara uh, that's why kita tidaklah ter, terikat dengan Buah-buahan di Malaysia sahaja Contohnya macam uh, Pisang ataupun lansat Ataupun duku Tidak, bukan yang tu sahajalah Kita ada, kita boleh makan apple Tapi kita perlu import Apple daripada luar negara That's why, tu adalah contoh-contoh Varieties of goods and services Sama juga dari segi smartphone Kita tak ada smartphone dari Malaysia So we have to import 
Apple ataupun Samsung ataupun Huawei from other countries uh, to enjoy the varieties of goods and services. The third one is increase in efficiency. Maksudnya kat situ, dari segi efficient, keberkesanan. Lebih bagus. Uh, apabila kita ingin, uh, ingin mengeksport sesuatu, sesuatu barang, setiap company atau setiap firm perlu uh, efficient dalam production untuk membolehkan kita export keluar negara. The, and the next one is enjoy economies of scale. Economies of scale maksudnya kita produce dengan lebih banyak dengan minimum cost. So, apabila sesuatu firm untuk uh, ber, ada uh, ingin mengeksport barang, so mereka perlu mengeluarkan dengan kuantiti yang lebih banyak dengan kos yang minimum. That's why all the firms will enjoy the economies of scale. Alright, each country will get high economy, high income and economic growth. Okay, apabila export di negara kita meningkat, kita banyak export uh, getah, sawit, petroleum, uh, dari segi semiconductor, elektronik. Jadi, uh, pengeluaran di negara kita meningkat. Secara tak langsung, pendapatan negara juga akan lebih tinggi. And foreign exchange. Untuk transaksi import dan export, kita memerlukan pembayaran dalam transaksi dalam US dollar sebagai contoh. Jadi bila kita uh, in, uh, export dengan lebih banyak so kita akan dapat foreign kita akan dapat um, currency yang lebih besar untuk bayar balik import. Okey. So lebihan daripada uh, pembayaran lebihan daripada pembayaran tu kita akan dapat benefit lah untuk negara kita. Okay, the benefits to political, economy, social and technology links. Dari segi politik, dari segi ekonomi, social and technology. Sebagai contoh, um, teknologi sekarang, kita ada Facebook. Facebook bukannya daripada Malaysia. Eh. Kita ada Instagram, kita ada Twitter. Dan kita ada pelbagai teknologi. So, bila melibatkan import export, Uh, negara kita ada menghantar pelajar-pelajar belajar di Jepun yang lebih canggih teknologinya secara tak langsung sharing of knowledge itu berlaku dan pelajar Malaysia akan dapat benefit dari segi teknologi yang akan dimanfaatkan balik di negara kita ok, so itu antaranya um, kelebihan apabila kita melakukan international trade tidak dinafikan juga, international trade also have their own disadvantages. Among of them is depletion of country's reserve. Depletion maksudnya berkurang. Jadi, country's reserve akan berkurang sekiranya kita membuat uh, export secara berlebihan. Okay. Contoh petroleum, sekiranya kita export dengan lebih banyak kita punya reserve, kita punya simpanan minyak atau kita punya simpanan uh, palm oil akan berkurang. Dari segi economic and political dependence, sekiranya kita melakukan transaksi dengan sesebuah negara, apa-apa yang apa-apa keadaan politik ataupun ekonomi di negara tersebut akan memberi impak kepada negara kita. Sebagai contoh, um, apa uh, sebagai contoh krisis dekat US krisis itu memang berlaku di US tidak berlaku di di negara kita tetapi kita juga mem- mendapat impak uh, impak kerana kita tak boleh export barang ke negara US sama juga dari segi political politik Uh, politik krisis contohnya uh, kalau ada politik krisis dekat Syria ataupun di Afghanistan sedikit sebanyak akan me- akan memberi kesan buruk kepada negara kita uh, contohnya um, trade war antara US dengan China sebelum ni uh, so itu juga akan memberi impak kepada ekonomi Malaysia ok then transportation cost serta barang 
untuk import dan export mem, uh, akan melibatkan transportation cost jadi kalau barang-barang yang lebih berat contohnya macam simen um, kita tak import simen sebab cost per penghantaran cost shipping yang tinggi ok, itu adalah antara disadvantages dalam international trade dan biasanya soalan ni akan ditanya dalam soalan A, C short answer uh, explain four advantages of international trade ataupun two, advantage and, two advantages and two disadvantages of international trade so you have to um, answer the point lepas tu explanation elaboration dan juga contoh untuk setiap point yang you masukkan ok so uh, untuk video ni saya stop sehingga kat sini dulu jadi untuk pelajar ikut 120 you boleh tengok sehingga uh, video ni alright uh, if you have any question you boleh tanya uh, saya direct dalam asap group ataupun uh, tinggalkan komen di, di komen di youtube ni alright everyone thank you Assalamualaikum